மூலம் இந்த நாலு கேள்வி உங்களை கேட்டுக்கணும் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் என்ன வீக்னஸ் என்ன ஓகே அடுத்து உங்களுடைய பயணம் எங்க ஏன் அந்த பயணத்தை நீங்க செய்ய போறீங்க சரி அப்படியே தேர்வு எடுத்துட்டா உங்களுடைய திட்டம் என்ன வரையறை என்ன ரீசன் என்ன இதெல்லாம் வந்து நீங்க முதல்ல இத வந்து முத கேட்கணும் சரிங்களா சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க பாப்போம் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடு என்னது ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் என்ன சொல்லுங்க பாருங்களா வணக்கம் ஐயா என்னுடைய ஸ்ட்ரெங்க் என்று வரும்பொழுது நான் வந்து இந்த படைப்புகளை படைப்பதற்கான ஆற்றல் படைத்திருக்கின்றேன் அதோடு வந்து நீண்ட காலமாக சமுதாய சேவை என்ற துறையில் இருந்த காரணத்தினால் நான் என்னுடைய ஆய்வு அதை சார்ந்து செல்கின்றது இந்த சமுதாய சேவையை கொண்டு மாணவர்களுக்கு எப்படி சேர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அதன் தொடர்பாக ஆழமாக ஆய்ந்து ஆராய்ந்து அதிலிருந்து பல்வேறு தகவல்களை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தான் நான் இந்த படைப்பாற்றல் சிறப்பா இருக்கும் அப்படி சொல்றீங்க அது உங்களுடைய உங்களுடைய வீக் பாயிண்ட் என்னோட வீக் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு சொன்னா உண்மையிலே இப்ப நான் பல்வேறு தகவல் அறிந்து அது எழுதுவதற்கு சிரமப்படுகின்றேன் ஓகே எழுத்து திறன் வந்து நீங்க இன்னும் வளர்க்கணும் அதுல உங்களுடைய வீக் பாயிண்ட் இருக்கு ஓகே அதுதான் எனக்கு வேணும் சரிங்க அதே போலதான் அடுத்த அடுத்த நீங்க கேட்கணும் அதாவது உங்ககிட்ட எப்பயுமே இந்த இந்த நாலு விஷயத்தை எப்பயுமே உங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்கணும் எனக்கு வந்து இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இது வீக் பாயிண்டா இருக்கு சரி என்னுடைய பயணம் எங்க சரி இந்த பயணத்தை ஏன் நான் மேற்கொள்றேன் சரி இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது என்னுடைய திட்டங்கள் என்ன என்பதை பார்க்கணும் ஓகே நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம் ஓகே ரிசர்ச் இஸ் அ அகடமிக் லாய்ஃப் ஓ இதாங்க ரொம்ப முக்கியம் வரக்கூட மாணவர்கள் சரி அவங்கள்ட்ட சொல்றது நம்மளோட லைஃப் வந்து எக்கடமிக்கோட சேர்ந்ததுங்க கல்வி தான் நம்மளுடைய லைஃப் ஃபேமிலி ஒன்று ஃபேமிலி ஒன்று அந்த லைஃப் இருக்கு அப்புறம் எக்கடமிக் வேன் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் எஸ் அ ரிசர்ச்சர் இஸ் ஆல்ரெடி கொமிட்டட் எஸ் அ லைஃப் அப்போ இந்த லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கணுமா முத முக்கியமாக இருக்குது என்ன தெரியுங்களா என்ஜாயபிள் இருக்கணும் ஒரு மன சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் இந்த சந்தோஷத்தை வர வைக்கிறோம் இது யாரும் நாங்க கொடுக்க போறது இல்ல நெறியாளரோ இல்லது வெளியில இருந்து யாரும் கொடுக்க போறது இல்ல உங்க மனதில் இருந்து வர வேண்டும் இந்த மன நிம்மதி மன அமைதி மன சந்தோஷம் சொல்லுங்களேன் நல்லா செய்ய முடியும் இது உங்க பேர் வரும்போது இல்ல அவங்க என்ஜாய் இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பியாசிஸ்வா எல்லாம் கிடைச்சிச்சா பிகாஸ் ஆஃப் தியாசிஸ்வா ஒன் டூ ஏதாவது செஞ்சுட்டு போயிடுறாங்க அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து நிற்க மாட்டேது ஸோ தேட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ கம் அஸ் அ ரிசர்ச்சர் தேட் இஸ் அ லைஃப் வென் தட் இஸ் அ கம் லைஃப் யூ மஸ்ட் என்ஜாய் தட் ரெண்டாவது வந்து நாலேஜ் நீங்கள் எப்பயுமே திங்க் பண்ணோம் இதெல்லாம் நாலேஜ் ரொம்ப நான் செஞ்சு போட்டு போனால் போதும் சார் எனக்கு என்ன இதெல்லாம் தேவையில்லை சார் தென் யூ ஆல்வேஸ் கிவ் த ப்ராப்ளம் மின்னுக்கு வந்து வைப்பாங்க அப்படிலாம் முடியாது நாலேஜ் சொல்லிட்டா அதுக்கு நீ கஷ்டப்படணும் தேடல் இருக்கணுங்க தேடல் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா எப்படி வந்து உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வரும் அந்த அறிவு எப்படி வரும் ஸோ மேக் ஆல் ஆஸ் அ நாலேஜ் ப்ராசஸ் ரிசர்ச் என்று சொல்லி கேட்டாவே நாலேஜ் அங்கே இருக்கணும் டெய்லி ஏதாச்சும் ஒரு நுட்பங்களை நீ படித்துக்கொண்டே இருக்கணும் அதுதான் ரிசர்ச் அப்புறம் இன்னொரு மிக முக்கியமான என்ன தெரியுங்களா இந்த ரிசர்ச் ஒர்க் என்ன தெரியுங்களா இஸ் அ நெட்ஒர்க் இது நீங்க யாரும் மறக்க முடியாது இது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் எவ்வளவு தூரத்துல நீங்க மற்றவங்களோட நெட்ஒர்க் வச்சுக்கிட்டீங்க மற்றவங்க சந்திக்கணும் அதாவது ஸ்காலரை சந்திக்கணும் ப்ரொஃபஸரை சந்திக்கணும் மற்ற மற்ற ஊர்ல வந்து சந்திக்கணும் பிகாஸ் நீங்க தேடல்ல இருக்கிறீங்க ரிசர்ச் நான் சொல்லிட்டேன் தேடல்னு அப்ப தேடல் சொல்லும் போது நீங்க பலரை சந்திக்கணும் சந்திக்காம எப்படிங்க வரும் நமக்கு அறிவு அப்புறம் அது மட்டும் இல்ல இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நீங்கள் போகணும் இது அன்றைக்கி கூட ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தோட திருக்கணும்னா அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஐயோ சார் நான் இந்த ஊருக்கு போனதா இந்த ஊருக்கு கேட்கும்போது ரொம்ப மனசாங்க சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பிகாஸ் அந்த ரிசர்ச் விஷயமா அவங்க பல ஊருக்கு போயிட்டு வந்து செஞ்சுருக்காங்க அந்த ஒரு வைவா சமத்தில் பேசும்போது ஸோ வி வாண்ட் சம்திங் லைக் தட் ஏன்னா எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தேடலை வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் உருவாயிடும் நிறைய தொடர்புகள் உண்டாகும் நான் வந்து அப்போ முதல் அவங்க டாக்டர் மலர்விழி சொல்ல மாதிரி நான் யூஎஸ் பாட்டி போனால் 
எனக்கு அங்க உள்ள யூஎஸ்ல யாருமே தெரியாது இந்த என்னுடைய ப்ரோக்ராமுக்கு யாருமே தெரியாம போயிருக்கும் அவ்வளவு அங்க போயிட்டோன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய உலகமே தெரிஞ்சு அவ்வளவு கோட் சுவிச்சிங்க்கு அதாவது இந்த கலப்பு மொழியில செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளவு தூரத்துல நடக்குதா அது ஒரு டிபார்ட்மெண்டே இருக்குது பாத்தீங்களா எப்படி போன அங்க வந்து கடைசி பாருங்க அங்க இருந்து அங்கிருந்து <laughs> at values at values at knowledge appo sonnaru adutha community engagement ninga samudayathile when you are in a social science you cannot run away from the community engagement you have to enjoy with the community ninga community thalli vekka mudiyadhu ninga vande ungalude kural kodukka vendum ungala aayu prakaram or scientific approach la ninga seiya vendiyadha community engagement seringa adutha Now, the mother is saying that motivation is very important in that. When you come as a researcher, when you start your research, the self-motivation is very important. How do you say that? Enjoy. Enjoy. If you come to the house, we will come to the house. We will come to the house. We will come to the house. If you come to the house, you will come to the house. If you come to the house, you will come to the house. That is why you come to the house. You will come to the house. That is the knowledge. So, enjoy, happy. pleasure as is a very important then not self motivation and no pleasure looking for rewards this is what we have to do in the end if you have a time you can't do it so that is a uh, not self motivation if you have to do it you can't do it you can't do it you can't do it self motivation is very high all of you self motivation satisfaction you can't do it you can't do it you can't do it அப்பதாங்க இஸ் அப்படியே தொடர்ந்து இந்த பயணம் போகும் ஓகே அடுத்துங்க ரிசர்ச் எக்ஸலன்ட் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க திருமதி ஷகிலா குமார் ஐயா ஐயா அந்த என்ஜாய் பிறகு வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தொடர்பாலாம் ஐயா சொன்னீங்க ஐயா இப்ப நான் பட்ட முனைவர் படிப்புக்காக முயற்சி செய்துட்டு இருக்கேன் ஐயா பள்ளியையும் இந்த முனைவர் பட்ட படிப்பையும் ஐயா என்னால வந்து பேலன்ஸா வைக்க முடியல ஒன்றுக்கு நான் அதிக கவனம் செலுத்தினா இன்னொன்றுல வந்து நான் கொஞ்சம் தளர்ந்துடுறேன் இங்க நான் என்னால என்ஜாய் இது இரண்டுலயுமே என்னால என்ஜாய் பண்ண முடியல ஐயா செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கு ஏன்னா ஆஹ் சரி பட்டப்படிப்புல கவனம் செலுத்தினா இங்க மாணவர் என்னுடைய அன்றாட நாட்குறிப்பு பாட துணை பொருட்கள் இதுலாம் நான் எங்கேயோ குறை செய்யற மாதிரி இருக்கு சரி மாணவர்கிட்ட கவனம் செலுத்துவோமே அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்னுடைய எழுத்துல வந்து இந்த பட்டப்படிப்புக்கான வேலைகள்ல என்னுடைய வந்து தளர்வு ஏற்பட்டுருது ஐயா இத நான் வந்து எப்படி ஐயா பேலன்ஸா வச்சுக்கிறது இத்தனை வகுப்புகள் தாண்டியும் நான் கொஞ்சம் அப்படியே தளர்வா தான் இருக்கேன் ஐயா சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நினைக்கிறேன் பலருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் நானும் வந்து படிச்சுக்கிட்டு ஃபேமிலி அப்புறம் வந்து ஸ்கூலும் பார்த்துக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் அப்படிங்கிற போது எப்படி நம்ம சொல்லணும் உள்ள பிள்ளையே நீங்க உங்க எதிர்நோக்கிற பிரச்சனை இது பெரும்பாலான காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் எஸ் ஏன் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க மாணவர்களை போகணும் நம்ம வந்து ஒரு மேல்நிலைக்கு ஒரு பட்டத்தை பெறும்போது நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நம்ம என்னைக்குமே பின்தங்கிடக்கூடாது அது நம்ம என்னைக்குமே நினைச்சுக்கணும் ஏன் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதான் பெரிய நர்சிங் சொல்லுவாங்க ஒண்ணுமே <laughs> Excellent na inna appo theriyadina demonstrate ability to perform achieve in academic activities ah idu vandu or academic activity la vandu ability irukonum number vandu abilities to academic and not teaching learning process but develop your intellectual capacity 
when you do the research padikku kudupadum kattal karthukku mattumalla arivaatkal thiramigala valarpadu miga mukkiyam neengala ungala valarthukonde manavargal valarthukonda intellectual capacity solluvanga skill set to humanity we are findings by own adha and actually research la irukkappa enga enda kuda irukku singapore teachers la paarenga ella sales senji ஒரு புத்தகமே வெளியாக்கி இருக்காங்க சிங்கப்பூரில் தமிழ் கட்ட கற்பித்தல் தொடர்பான ஆய்வுகள் அவங்களாம் எக்ஸல் ரிசர்ச் இருக்கு கஜன் திண்டாக்கன் செஞ்சு செய்வாங்க நீங்க பள்ளியில் இருக்கும்போது நிறைய கஜன் திண்டாக்கன் செஞ்சு அதை வச்சு நீங்க பேசணும் அந்த ஃபைண்டிங் வச்சு பேசணும் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அதான் உங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் கட்டுறது சும்மா இப்பெல்லாம் அந்த பிள்ளைங்களாம் அப்படி தான் சார் படிக்கவே மாட்டாங்க சார் அப்படி நீங்க பொதுவாக சொன்னீங்கன்னா நீங்க அங்கே ஒன்றும் அகடமிக்கா நீங்க ஒன்றுமே செய்யலன்னு அர்த்தம் இந்த பிள்ளைங்களாம் வராதுங்க சார் இந்த பிள்ளைங்களாம் படிக்க முடியாது ஏதோ கடைசி கிளாஸ் நான் போக மாட்டேன் சார் That means, you do something, you have to do something in your life, you have to do something in your life, you have to do something in your life. If you have to do something in your life, you have to do something in your life. So, you must involve and your intellectual capacity. Intellectual capacity is to do something in your life. You have to do something in your life. So, you have to do something in your life. So, this is very important. Teaching learning is not only intellectual capacity. So, that's why then you give the service to humanity. How do you do that? You can do that. Finding by own. Okay. Next. Sir, you can fill up for the research excellent. You can do this research. 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 Understand what does it mean. ரிசர்ச் எக்ஸலன்னா முதல்ல என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ரிசர்ச் ஒர்க்னா என்ன அதோட கான்செப்ட்னா வேற வரும் யாராச்சும் சொல்ல முடியுங்களா என்னங்க என்னங்க அந்த ரிசர்ச் ரிசர்ச் சொல்றாங்களே என்னங்க இந்த ஆய்வுன்றா என்னங்க உமா 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 தேவி மதுபாலன் உமா இருக்காங்களா ஹலோ வணங்குதா சார் ஆ சொல்லுங்க ரிசர்ச் ஒர்க் அண்ட் கான்செப்ட்னா முதல்ல நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம தலைப்பு என்னன்றது நல்லா விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய முத அந்த தலைப்பை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பிரிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த தலைப்போட நோக்கம் என்ன எதை பற்றி செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் எந்த கான்செப்ட்னா எதை மையமாக கொண்டு செய்ய போகிறோன்ற பேசிக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த தலைப்பு நம்ம வந்து மேற்கொண்டு செய்ய முடியும் ஓகே சரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இப்போ ரிசர்ச் ஒர்க் நம்ம சொல்கிறோங்கள ரிசர்ச் சொல்கிற போது நம்ம வந்து அது ஆய்வு பணியில் இறங்கும் போது ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு கண்டுபிடிப்பு அதான் கான்செப்ட் வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு இஷ்யூ இருக்கணும் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கணும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு நம்ம அதுக்கு நேர்த்திக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ மாஸ்டர் சொல்கிறது வைவால் எப்பயுமே நான் கேட்பேன் வாட் இஸ் நோபிலிட்டி ஒரு பிலோசோஃபி என்ன தான் கண்டுபிடிச்சிங்க என்ன தான் உங்களோட கண்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் புக்கில் இருக்குது இருக்குது இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ என்ன தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க ஸோ அப்படி வந்து அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து அப்படி திட்டமிட வேண்டும் அதனால தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ரிசர்ச் வந்து பல விதமான ரிசர்ச்கள் இருக்குது முதல் எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருக்கல ஆக்ஷன் ரிசர்ச் ரிசர்ச் அது வந்து ஒரு குறுகிய கால செய்யக்கூடிய ஒரு இது கண்டுபிடிப்பு அதுக்கு பரிகாரமும் செஞ்சு அதுக்கான தீர்வுகளை செய்கிறது அதான் கஜன் திண்டா கண் இப்போ நம்மலாம் வந்து எக்ஸாம் அது மாஸ்டர் ஸ்பீச்லாம் செய்து கொன்வென்ஷனல் ரிசர்ச் அதுக்கு நிறைய நெறிமுறைகள் இருக்குது செப்டர் பை செப்டர்லாம் செய்யணும் ஆனால் நீங்கள் உண்மையான ஃபீல்ட் ஒர்க்கில் போய் ரிசர்ச் செய்கிறீங்கன்னா அதோடய இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தின இந்த பரிட்சாத்துக்கு செயல்படுத்த மாஸ்டர்ஸ் அது பிஹெச்டி செஞ்சதெல்லாம் வந்து அந்த மெத்தட்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் உண்மையான ரிசர்ச்சில் உட்காந்துருக்கோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு குழு வந்து மலாக்கா கோயில்கள்லாம் ஆய்வு செய்கிறோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலில் வந்து மூணு நாலு டைமென்ஷன்லாம் போட்டு பெரிய ஆய்வில் உட்காந்து இப்போ புத்தகத்தை எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிகாஸ் இதெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட அனுபவத்தை அங்கே போடுறோம் அப்போ நம்ம எந்த நோக்கத்தில் அந்த ஆய்வு செய்கிறோம் என்பதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது ரிசர்ச் ஒர்க் ஆஸ் அ ஜேர்னி ஓகேங்களா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப பேர் கசக்குது வந்துடுறாங்க ஒரு ஆர்வத்தில் ஆனால் இடையில் போயிட்டோன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஏண்டா நான் இந்த வந்தேன் ஏண்டா எடுத்தேன் எப்படா முடிச்சுட்டு போவேன் ஐயோ இப்போ எப்படி சொல்லும் போது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா 
but you make it as a sweet memory for them. Remarkable. I மறக்கூடியாங்கிறோம் building a social network building a social network india செய்ய முடியாது அதான் என்ன மாஸ்டர் செய்வங்கள முதல்ல சொல்லுவாரு நீங்க ரெண்டு மூணு பேரு உங்க பகுதியில இருந்து இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்யுங்க திரும்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் கவ் பண்ணிக்கலாம் முதல் கூட அவங்க கேள்வி கேட்டாங்கல சோ இஃப் யூ வாட் அ நெட்வொர்க் அண்ட் டீம் வொர்க் சோ யூ கேன் சக்சஸ் ரொம்ப பேர் நம்ம மாணவர்கள் என்ன செய்றாங்க தெரியுங்களா இந்த டீம் வொர்க்கே இருக்காது சொந்த சொந்தமா இருக்கும் இதுல வேற ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறது okay idu mari irundhuchuna mudiyadhu so but if you want to do the research work very excellent you must build a social network with a team and team network appo modhu sonnaangala enak nerala sir eppadi na so you must work hard and smart ah smart ah vela seiyunga nalla oru neenga vandu romba per romba hard work ah seivaanga ana anga smart ah avanga sey theriyadhu kadaisiya vandu uttu peiruvaanga என்ன நுட்பமா செய்றாங்க என்ன சொந்தம் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க இட்ஸ் அ வெரி குட் அவங்க போய் எல்லா சொந்தமும் எடுத்துட்டு அப்புறம் கிளியர் கோல் அவங்க என்னத்தான் செய்யறாங்க என்பது ஒரு கிளியர் கோல்ஸ் இருக்காது அவங்க வந்து இதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அவங்களோட பிரச்சனை தான் தலைவர் தூக்கிக்கிட்டு எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வந்துட்டு ஸ்கூலில் பிரச்சனையா அவங்க பிரச்சனை அவங்க பிரச்சனை சொல்லிக்கிட்டுனா பிகாஸ் உங்களோட லைன்ல வந்து கிளியராக இல்லை அப்புறம் பீ ஓர்கனைஸ் எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இருக்கணும் ஆனால் நீங்க வந்து உங்களுடைய திட்டமிடுதல் ஓர்கனைஸ் பண்றது எப்படி உங்களுடைய ஊக்கம் வந்து ஓர்கனைஸ் பண்றது என்பது இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அடுத்து குட் பிளான் அது சேம் தான் உங்களுடைய குட் பிளான் அண்ட் அவுட் கம் ஃப்ரம் comfort zone it's a very important comfort zone le irukka paapunga okay comfort zone ellame easy ah vandrunga yaarasu notes kodu thani kudupanga lecture vandu odane tak tak nu mark panni kuduthirunga avu odane call pannuvanga because indians le odane call pannu naan kenna venu sir ana malai karan sir nu solla mattaanga idha ena anubudhula solran paarunga சார் என்ன சார் லேட் ஆக்கிட்டீங்க அப்புறம் மற்றவங்கெல்லாம் போய் சொல்றோம் மொத்த தமிழாலு மற்ற இங்கிலீஷில் போய் சொல்றது அவர் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க சி தே கம் எஸ் அ கம்பல்சு தே வாண்ட் அ கம்பேரிட்டிவ் தே வாண்ட் டேக் அட்வான்ச்சர் ஒரு தமிழாளு இருந்துச்சுன்னா அவங்க அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கிறது இப்படி கல்விக்கு வந்து அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது மன்னிக்கும் நான் வந்து வெளிப்படையாக பேசுறேன் பிகாஸ் என் அனுபவத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் So, you have to come up. Comfort. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. So, everything is sacrificed. Because we are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. We are going to be able to do this for a few years. This is the first thing. எல்லாத்தையும் வந்து கடந்து வரணும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை வந்துட்டு வெளியே வரணும் ரொம்ப பேர் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு அதை வந்து உங்களை செக் செக் அண்ட் பேலன்ஸ் உங்களோட நீங்கள் செய்கிறது சரியான நீங்கள் மற்றவங்க சொல்லி காட்டணும் ஷேர் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் தென் குட் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு எழுத்து திறனோ வாசிப்பு திறனோ இல்லாட்டி போனால் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி செய்வதற்கு கடினம் அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் தமிழை பற்றி செஞ்சாலும் சரி மலாயை பற்றி செஞ்சாலும் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம குளோபலாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆங்கில திறன் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாட்டி போனால் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் நம்ம மலாய் தமிழ் சீனா எல்லாமே வளர்ந்துட முடியாது பட் யூ ஹேவ் டு மோ ஓப்பன் யோர் மைண்ட் சாக் யோர் மைண்ட் டு நான் அதிலையும் கடந்து வருவேன் இதையும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க கண்டிப்பாக முடியும் Be humble and open to criticize. We can't do this. We can't do this. We can't do this. That's the no, that's the no way. You have to tell him how to do this. I don't know 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 how to do
சார் மோதி தரல உங்களுக்கு தெரியுமா நான் யூஎம்ல வந்து எனக்கு டாக்டர் முல்லை இருக்கும்போது டாக்டர் முல்லை வந்து எனக்கு ஒரு இதை வந்து ஏழு எட்டு தடவை கரெக்ஷன் செய்யணாங்க டாக்டர் முல்லை வந்து என்னுடைய பிஹெச்டியில் வந்து அவங்க கை வைக்கும்போது இது முடியாது பரம் முடியாது பரம் அப்படின்னு சொல்லி எட்டு தடவை அப்போ ஒன்பது தடவை அவங்களே டைப் அடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க இது ஏன் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன்னா ஸோ தட் இஸ் அ வே டு ஸ்டடி யூ ஹவ் டு கம் மீட் த லெக்சர் அண்ட் டூ எவ்ரி திங் ஷோ யோர் இன்ட்ரெஸ்ட் யோர் மோட்டிவேஷன் பி ஹம்பர் எதைக்கடா பேசக்கூடாது கோல் சொல்லக்கூடாது அப்புறம் தெரியாம முன்னுக்கு பெண்ணுக்கு தெரியாம நெறியாளர்கிட்ட வந்து தெரியாம செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கவே கூடாது பி ஹம்பர் நீங்க உங்களாக இருங்க கண்டிப்பாக சக்சலாம் இன்னொரு விஷயம் பதினொன்று ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன் இப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் கட்டாய கட்டாயப்படுத்திட்டாங்க யூபிஎம்லாம் நீங்கள் சிஐடி ஜேர்னல் போடணும் சைட்டேஷன் ஜேர்னல் போடணும் ஏன் அப்படி சொல்லணும்னா இந்த குட் ரீடிங் இந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்களை எங்கள் ஆரம்பத்துலேயே வந்து ஜேர்னல் ஜேர்னல்னா என்னான்னு வந்து கடைசியாக பப்ளிக் ஜேர்னல் சப்மிட் பண்ணும்போது கேட்குறாங்க ஜேர்னா என்னவே தெரியாமல் ஸோ வேன் யுவர் சார் யுவர் மாஸ்டர் ஓர் பிஹெச்டி யூ மாஸ் அக்சஸ் வாட் இஸ் அ ஜேர்னல் தென் keep writing the journal in food in the uh, eye impact journal why you epa eye impact journal orringlo unga ninga arivu maaringlo worldwide you will be no about you you as what as a scholar no illathi theriyum appo dhaan ungala contact panduvaanga then you will be get the network attending seminar conferences workshop exchange program outbound inbound all you must excellent ஃபேமிலி உள்ளவங்களெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பிஹெச்டி சம்பந்தம் ரெண்டு தடவையாசம் கான்ஃபரன்ஸ் போகணும் செமினாருக்கு போகணும் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளம் செய்யணும் ஆஃப் போன் அது நீங்கள் மற்ற இடத்துக்கு ஒரு ஆறு மாதம் போகணும் அங்கே உள்ளவங்க இங்கே வரணும் இதெல்லாம் சிந்தனை இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸலனாக ஆக முடியும் அட்டெண்டிங் செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் எவ்ரி திங் ஓகே ஓகே பாசிட்டிவ் மைண்ட் சார் இதான் உங்களோட மொதல் சொன்னேன் we must always positive mindset self motivation doing better than what we do today over naal or munnetra paadhil ninga poite irukkanum okay iniki edha thavaru pandra pa sir naalik edha maathuvom naalik edha maathuvom adha idhukku motivation mega mukkiyam problem ah minikku vekkoodadhu na vandu senjiruven idhey kadandu poiruven appadi always think in a positive mindset thinking of tomorrow very good naalik nenchu paaru நாளைக்கு நான் வந்து நல்லா சிறப்பாக செய்வேன் அப்போ ஆல்வேஸ் இனோவேட்டிவ் அப்ரோச் நல்லா இனோவேட்டிவாக ஒரு ஆர்வத்தோடு பேசுறது இந்த நெகட்டிவ் இல்லாமல் பேசிக்கிட்டு நான் சக்ஸஸ் ஆகிறது இப்போ முடிச்சிருவேன் அப்படி ஒரு அதுக்குன்னு ஒரேடியாக செய்யாத விஷயத்தெல்லாம் வந்து புரிஞ்சு தெளித்து போகிறது இல்லை அதுவும் தவறு ஓகே ஆல்வேஸ் நான் வந்து ஒரு இடத்துல அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இது மாதிரி நீங்கள் எப்பயுமே ஆர்வமாக பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து செய்யாமல் ஆர்வமாக பேசிட்டு இருக்கான் அப்படியும் முடியாது you must do and you approach is a must be more innovative and uh, excellent okay community engagement modhi na sonna namba vandu community engagement namba vandu language irukrom literature irukrom apra vandu environment irukrom namba social science so when you are in a social science you cannot run away from the community network so that is very important for the community network ஓகே இப்போ தான் நம்ம வந்து குளோபல் சிட்டிசன்ஸ் அகாடமி எக்ஸலன்ட் இன் டுவர்ட் த குளோபல் சிட்டிசன் குளோபலைசேஷன் இப்போ வந்து எல்லாமே குளோபலைசேஷன் நடக்குது ஸோ வேர்ல்ட் அண்டர் த ஸ்மால் யூனிட் இன்டர்நேஷனலிசம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் எக்கடமி எடுக்கேஷன் ஏன் இப்போ வந்து எக்கடமிக் என்பது உலக பூரா ஒரே இதாக இருக்குது நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே உங்களை வந்து நீங்கள் இப்போ யூனிவர்சிட்டி மலாயாவா யூனிவர்சிட்டி புத்ராமிஷியாவா உச்சியில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களை வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் தெரியணும் எப்படி தெரியணும் ஒன்று செமினார் மூலம் இன்னொன்று நீங்கள் எழுதுகிற ஆர்டிக்கல் புக்கு இது மாதிரி விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் செய்யும் போது நீங்கள் குளோபல் இதுக்கு போகிறீங்க ஓகே தென் குளோபல் எடுக்கேஷன் நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் என்னங்க 
குளோபல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லா இதுக்கும் தெரிஞ்சவர் இப்படி என் புரிஞ்ச வந்து எல்லா உலகத்தையும் தெரியாது பண்ணாலும் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரியில் சிங்கப்பூரை பற்றி உங்கள் சிங்கப்பூரில் வந்து சில நெட்ஒர்க் உருவாக்குறது இவர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்தோனேஷியாவில் உருவாக்கலாம் இந்தியா ஆஃப்கோர்ஸ் அது ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப கிட்ட அதை விட்டு வேற எங்கேன்னு செய்யலாம் ஸ்ரீலங்கா சைனா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கோல ஒர்க் வந்து மஸ்ட் கோ டு தேம் அண்ட் ஹவ் டு குட் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் கிராண்ட் அண்ட் நெக்ஸிங்ஸ் வேன் யூ ரொடி காட் இன்டர்நேஷ்னல் கிராண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஆய்வாளர் சொல்லும்போது இப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொந்தமாகவே காசு போட்டு செய்கிறாங்க ஓகே அது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் பிஎஸ்சி செய்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அடுத்த ரிசர்ச் செய்யும் போது எப்படி நீங்கள் வந்து கிராண்ட் கேட்குறது இப்போ மலேசியாவிலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குமத்ரியான் சயின் மலேசியா வந்து நிறைய கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது வந்து மோர் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆனால் குமத்ரியான் பொன்னிடிக்கன் வந்து நிறைய கொடுக்குறாங்க இது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஹியூமனிஸ்டிக் அதெல்லாம் வந்து நிறைய கொடுக்குறாங்க ஸோ யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் தட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளப்பிலே நீங்கள் உள்ளப்பிலே நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ் குளோபல் இப்போ வந்து கல்வி சம்மந்தமான விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் சம்மந்தமாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் அப்ரோச் டு யுனெஸ்கோ யுனெஸ்கோ வந்து அவங்க கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க யூ ஹவ் டு ஃபைன் யூ ஹவ் டு டூ நாட் ஓன்லி மலேசியா பட் மேபி யூ கேன் கம்பேர் வித் த இந்தியா Uh, or some other country, Singapore, you can join the joint venture and you can apply the UNESCO grant. Okay, that's why you have the competence. You can explore it. 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 Build the network international. So you have to come as an NGO. So international NGO. Now we have the ISO. We have the Sociology Congress. We have the International Teachers Organization. We have the international teachers. We have the international teachers. We have the international teachers. Then we have the international teachers. Then we have the international teachers. Then we have the international teachers. Tamil is not. Okay. Tamil is not. Maybe you have to find out that. லிங்குஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இப்போ தமிழில் வந்து நீங்கள் மேபி லிட்ரேச்சர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து நிகழ்ச்சி நல்லா அது வந்து குறைச்சிக்கணும் எங்கே இப்போ வந்து சோசியல் 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 லிங்குஸ்டிக்காக அது மாதிரி நீங்கள் நேரம் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் சேம் பர்சன் ஃப்ரம் த அதர் கண்ட்ரி வில் பி டு கெதர் பை அப்ளை டு த என்ஜிஓ ஸோ நிறைய என்ஜிஓஸ் இருக்குது அங்கே தான் நீங்கள் இதை வந்து கேட்கணும் இந்த இது மாதிரி ரிசர்ச் போகணும் அதுக்கு முன்னால் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொப்போசல் செய்கிறது ப்ரொப்போசல் செய்யணும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தனி ஒரு திறமை இருக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் இப்போலாம் வந்து ஃபார்ம் ரெடிமேட்டாகவே இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஆங்கிலத்துலேயே அந்த ப்ரொப்போசலாம் செய்யணும் அது செய்யும் போது இங்கே தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டீம் ஒர்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான்லாம் வந்து இங்கே செய்யும் போது ரெண்டு மூணு இன்டர்நேஷ்னலாக செய்யும் போது ஒரு ஆறு ஏழு லெக்சர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஆள் ஒவ்வொரு பாட்டு எடுத்துக்கிறது அப்புறம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தவங்க வந்து எல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு அப்புறம் சப்மிட் பண்ணுறது சப்மிட் பண்ணுறோடனே திரும்ப கேட்பாங்க இது திரும்ப செய்யுங்க திரும்ப செய்யுங்க அப்படி தான் எஃப்ஆர்ஜிஎஸ் தான் எனக்கு கிடச்சிது இஆர்ஜிஎஸ் கிடச்சிது அப்புறம் இந்தியாவோட இப்போ வந்து சமீபத்தில் இந்தியா கவர்மெண்டோட ஏசியாவுடைய ஆய்வுக்கு வந்து லூலிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் காசு வந்து கிடைக்கல மலாக்கா கவர்மெண்டோட இது அப்படி தான் எழுதுனுச்சு ஸோ இதெல்லாம் என்ன நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு ரைட் த ப்ரொப்போசல் சிலது வந்து மலையில் எழுதணும் சிலது வந்து இங்கிலீஷில் எழுதும் இப்போ தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட் இருக்கிறது இங்கிலீஷில் எழுதுச்சு எப்படி தமிழ் தமிழ் பண்பாடு இந்த ஏசிய கண்ட்ரிலாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொப்போசல் கேட்டிருந்தாங்க அதை அங்கே அனுப்பியிருந்தோம் அப்புறம் மதுரை சங்கத்துக்கும் கேட்டிருந்தோம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு எப்படி இந்த ஆய்வுக்கு ஃபண்டு கேட்குறது அப்படின்னா இந்த ஆய்வுக்கு ஃபண்டு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க ஆய்வுக்கு ஃபண்டு கிடச்சினா இட்ஸ் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்காலர் அதுதான் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் 
கொலை இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் யோர் மொழியல் என்று சொன்னாலே அது அடிப்படையில ஒரு மொழி மொழியை அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்கின்ற ஒரு துறை இலக்கியம் போல இல்லாமல் இது வந்து அறிவியலாக நம்ம பார்க்கின்ற ஒரு துறையாக இருக்கின்றது இந்த மொழியல் பார்க்கின்ற பொழுது இதுல பியோ லிக்யூஸ்டிக் சொல்லுவாங்க அல்லது ஆஹ் என்ன சொல்றது அது பியோ பியோ லிக்யூஸ்டிக் சொல்கின்ற பொழுது பொது மொழியல் ஆஹ் ஜெனரல் லிக்யூஸ்டிக் பிறகு விளக்க மொழியல் என்று இருக்கின்றது டிஸ்கிரிப்டிவ் லிக்யூஸ்டிக் அப்புறம் வரலாற்று மொழியல் என்று இருக்கின்றது உப்புமை மொழியல் கம்பரேட்டிவ் லிங்குஸ்டிக் சொல்கின்றோம் பிறகு அமைப்பு மொழியல் என்று இருக்கின்றது ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்குஸ்டிக் என்று சொல்கின்றோம் இவற்றை எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது ஒன்று எப்ளாய் லிங்குஸ்டிக் என்று இருக்கிறது இந்த பயனாக்க மொழியல் பயனாக்க மொழியல் என்று சொல்வது எப்ளாய் லிங்குஸ்டிக் இந்த பயனாக்க மொழியல் என்று சொல்வது கற்றல் கற்பித்தலுக்கு ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு துறையாக இருக்கின்றது மொழியை எப்படி எப்படி நாம் எல்லா துறைகளும் கொண்டு சேர்ப்பது எப்படி அதை பயன்படுத்துவது திறம்பட பயன்படுத்துகின்ற ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை அதை சொல்கின்ற இந்த எம்ப்ளாய் லிங்குவிஸ்டிக் என்று சொல்கின்ற அந்த துறை இருக்கின்றது அது மற்றொன்று பார்த்தா சமூகவியல் சமூகவியல் மொழி சமூக மொழியியல் என்று ஒன்று இருக்கு சோசியல் லிங்குவிஸ்டிக் என்று பார்க்கின்றோம் இதிலும் பல சமூகத்துல எவ்வாறு அந்த மொழி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆய்வாக இருக்கின்றது ஆஹ் இது பெரும்பாலும் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய தமிழர்களுடைய பெரும்பாலான துறைகளில் பார்க்கும்போது இந்தியாவிலும் சரி இங்கேயும் சரி அவர்கள் அதிகமாக இலக்கியத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு அது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாட்டில் கூட நம்ம பார்க்க முடிகின்றது இந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ தொல்காப்பியத்தை கொடுத்துக் கொள்வார்கள் பிறகு நன்னூலை சில பேர் தொட மாட்டாங்க இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மொழி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பேசப்படுகின்ற மொழி இன்னும் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே மொழியாக பயன்பாட்டில் இருக்காது இந்த மொழியானது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது இந்த மாற்றத்துக்கு உட்பட்டுகின்ற பொழுதுதான் அந்த மொழியானது அந்த மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா கால சூழல் மாறுகிறது இடம் இடச்சூழல் மாறுகின்றது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற வகையில இந்த மொழியில் வந்து எப்படி எப்படி அவர்களுக்கு பயனுள்ள ஒன்றாக வரும் என்பதை அவர்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது இப்படி காலந்தோறும் மாறுகின்ற தன்மையுடைய ஒரு மொழியாக தமிழ் இருக்கின்றது அதனால்தான் தமிழ் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தமிழ் என்பது அஹ் தன்னகத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது மாற்றத்திற்கு ஏற்பட்ட உட்பட்டதால் இருப்பது இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்த மொழியானது தாக்கு பிடித்து இன்று வரையிலும் அது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது அந்த வகையில இந்த நம்முடைய தாய்மொழியான தமிழ் வந்து ஒரு சிறப்பான மொழி செம்மொழி என்ற அடிப்படையிலே அதற்கு இலக்கிய இலக்கிய வளங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன ஆக இந்த அடிப்படையிலே இந்த மொழியை இந்த மொழியல் துறை என்று சொல்வது ஆங்கில அல்லது மேற்கத்தியவர்களுடைய ஒரு சிந்தனையாக இருந்தாலும் கூட நாம் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது அது தமிழ் தமிழ் மரபுக்கு ஏற்ற வகையிலே ஓரளவு உட்படுத்தி அதை பார்க்க வேண்டும் தமிழருடைய பார்வையில் இருந்து அந்த மொழியை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த ஆய்வு என்பது ஒரு சிறந்த ஒரு ஆய்வாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் அதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அதாவது அஹ் உலக பய சவால்கள் அல்லது அந்த உலக உலக மயமாகின்ற ஒரு சூழலிலே பல மொழிகள் ஒரே இடத்துல வந்து அல்லது சேர்க்கின்ற பல மொழிகளே வந்து ஒரே இடத்துல பயன்படுத்துகின்ற சூழல் வந்து நம்ம பார்க்க முடிகின்றது ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலிலே இந்த மொழியானது நம்முடைய மொழி எது பெரும் பரவலாக மக்களிடம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மொழியல் அடிப்படையிலான சில ஆய்வுகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன ஆக அந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு நாம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் இந்த மொழியை இப்படி பயன்படுத்தினால்தான் இந்த மொழியானது தக்க வைக்க முடியும் என்ற சூழலையும் நாம் சொல்லலாம் ஆக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பயணி பயனாக்க மொழியியல் அதே போல இந்த மொழியல் அடிப்படையில மொழியல வைத்து என்ன செய்கிறார்கள் பல விஷயங்களை செய்யலாம் அதுல ஒன்று ஏன் இதை சொல்லணும் அது ஒரு சிறப்புகளை சொல்லிட்டு போயிட்டோமா அப்பதான் ஓரளவு மற்றதுக்கு பார்க்க முடியும் ஆய்வு தொகுப்பாக ஆஹ் அதுல பார்த்தீர்கள் என்றால் உதாரணமாக ஒரு இப்போ நம்ம இந்தியால கூட பார்க்கலாம் சில பூர்வீக குடிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பேச்சு மொழி மட்டும்தான் இருக்கின்றது எழுத்து மொழி அவர்களுக்கு கிடையாது ஆக இந்த எழுத்து மொழி இல்லாத அந்த பேச்சு மொழி மட்டும் உள்ள அந்த மொழிகளுக்கு கூட இலக்கணத்தை வகுத்து கொடுப்பது இந்த மொழியியல் துறை தான் மொழியல் அடிப்படையில் ஆய்வுகளை செய்துதான் இலக்கணத்தை வகுத்து கொடுக்கின்றோம் அப்போ அந்த மொழியிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற தரவுகளை வைத்துக் கொண்டு இப்படித்தான் இந்த அந்த மொழியனுடைய அமைப்பு அதாவது அந்த அவங்க பேசுகின்ற அந்த தொடர் அமைப்பு இப்படித்தான் இருக்கின்றது இதனுடைய வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கின்றனவா அல்லது இடைச்சொற்கள் இருக்கின்றனவா என்பதெல்லாம் கண்டறிவது இந்த மொழியல்
இபான் மொழிக்கு இலக்கணத்தை கொடுத்தது அவர் தான் இபான் மொழிக்கு ஒரு இபான் மொழி என்பது கிழக்கு மலேசியாவில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு மொழியாக இருக்கின்றது அந்த மொழியானது சபா அல்லது சபா சிறவாக்கள் கூட ஒரு பகுதியில் இருக்கின்றது அவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த மொழியானது அதற்கு பேச்சு மொழி மட்டும்தான் இருக்கின்றது எழுத்து மொழி இல்லை ஆகவே இலக்கணம் இல்லை ஆக அந்த இலக்கணத்தை ப்ரொஃபஸர் அஸ்மாஜி உமர் அவர்கள் தான் பேசினார் அங்கே கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தரவுகளை திரட்டி பிறகு அந்த தரவுகளை கொண்டு அவர்களுக்கு இலக்கணத்தை வகுத்து கொடுத்தார் ஆக அதுக்கு பாச தட்டபாச இபான் என்று சொல்வது அஸ்மாஜி உமர் அவர்களால் அவர்களுக்காக தயாரித்து வழங்கப்பட்ட ஒன்று ஆக இந்த மாதிரியான மொழியல் பற்றி மொழியலுடைய பணி என்பது மிக மகத்தான பணியாக இருக்கின்றது அதை அறிந்த நிலையில மாணவர்கள் செயல்படுவது மிகவும் அவசியமாக இருக்கின்றது சரி அடுத்து நான் நினைக்கின்றேன் இந்த ஆய்வு தொடர்பான விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் என்று எனக்கு கேள்வி நேரத்தில் வேற இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் ஸோ நான் பார்க்கும்போது ஆய்வுகள் அடிப்படையில நான் நினைக்கிறேன் ஏறக்குறைய நான் அங்க பல்கலைக்கழகத்துல பணியாற்றும் பொழுது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல இருந்து ரெண்டாயிரத்து பதினாறு வரையில நான் பணி பதினேழு வரையில இருந்தேன் நான் பதினாறோட என்னுடைய பணி ஓய்வு பெற்றுட்டு இந்த காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தி நான்கு முதுகலை மாணவர்களுடைய சொல்லுவோம் மாணவர்களுக்கு எரியாளராக இருந்து அவர்களுடைய ஆய்வுகளை முடித்து கொடுத்தேன் என்று நினைக்கின்றேன் அங்க அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது பரவலாக நான் கட்ட சில சிக்கல்கள் அவர்கள் மத்தியில் இருந்த சிக்கல்கள் என்னவென்றால் இந்த வருகின்ற மாணவர்கள் பெரும்பாலும் முதுகலை செய்ய வேண்டும் என்று வருகின்ற மாணவர்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையில முதல்ல ஒரு சின்ன அது குறைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் நிறைகளை நான் சொல்றேன் அவங்க எல்லாருமே அப்படி இல்லை பொதுவாக ஒரு சிலர் மட்டும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நெறியாளர்களுக்கு அல்லது நெறியாளர்களாக இருக்கின்றவர்களுக்கு என்ன சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் அவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய மாணவர் இருக்கீங்க ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து போதுமான வாசிப்பு இல்லை அதாவது என்ன வாசிப்பு இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா பரவலா அவர்கள் வந்து இந்த தாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்ற அந்த தலைப்பு தொடர்பான ஆஹ் ஆய்வு கட்டுகளையோ படிப்பதற்கான சூழ்நிலை அவர்களுக்கு இல்லை என்றால் பெருமா தமிழ்ல இருந்தது மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க மலையில இருந்தா படிக்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் உள்ளதை அவர்கள் மொழி சிக்கலின் காரணமாக ஆங்கிலத்தில் நிறைய ஆய்வு கட்டுகள் இருந்தாலும் அதை படித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சூழல் அவங்களுக்கு இல்லாம போயிருக்கு ஆக இது ஒரு சிக்கலான ஒரு நான் பார்க்க பார்த்த ஒரு விஷயம் அதனால அவர்களால என்ன செய்யறாங்க அந்த கற்று அதாவது அவங்களுடைய ஆய்வு என்ன சொல்றாங்க அந்த ப்ரொப்போசல்களை அவங்க அனுப்பும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போறாங்க என்பதை தெளிவாக அந்த அப்டேக்டிவ் அல்லது நோக்கங்களையோ அல்லது அதனுடைய என்ன சொல்லணும் அந்த ஆய்வு நெறிகளையோ தெளிவாக போட முடியாத நிலை இருக்கிறது ஆக நாம் ஆய்வுகளை ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கு முன்பாக அஹ் முன்பாக நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமா நெறியாளர்களை பார்ப்பீங்க என்ன தலைப்புல நாம் செய்ய போகிறோம் என்பதையும் பார்ப்பீர்கள் அஹ் ஒரு உறுதிப்படுத்திவிட்டீர்கள் என்றால் அப்போ பிறகு அது தொடர்பாக நீங்கள் விரிவாக ஆழமாகவும் விரிவாகவும் வாசிக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது பெரும்பாலும் வாசிப்பது இல்லை அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பெரும்பாலும் இத்தனை உள்ளது எடுத்து எடுத்து அப்படி இப்படியே போடுவாங்க அது ஒரு பெரிய சிக்கல் அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஹ் தேர்ட்டி டீன்ல போட்டோடனே அது காட்டி கொடுப்போம் இங்கே இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய சிக்கலாக நான் பார்த்தேன் ஆஹ் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அதாவது ஆய்வு நெறி முறை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு நிலையில இருப்பாங்க பெரும்பாலும் அவங்க வந்து அவங்க போவாங்க வகுப்புக்கு போவாங்க இருந்தாலும் கூட அந்த ஆய்வு நெறிமுறையை தெளிவாக அவங்க புரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் புரிந்து வைத்திருக்காத காரணத்தினாலே அவர்களிடம் என்ன செய்வாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அஹ் எப்படி நாம குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்கின்ற பொழுது ஒரு ஆய்வு பின்னணியை நாம் எழுத வேண்டும் இந்த ஆய்வு பின்னிக்க பின்னணிக்கு பிறகு நம்ம பார்க்கின்ற பொழுது அந்த என்ன சொல்றோம் அந்த சிக்கல் பத்தி எழுதணும் இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அல்லது பிரஜா தான் மசாலான்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரஜாதான் மசாலா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த என்ன ப்ராப்ளம்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா பெரும்பாலும் நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும் ஒரு ஆய்வு செய்யறோம்னாக்கா அறிவியல் பூர்வமாக ஒரு ஆய்வு செய்யறோம்னாக்கா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கணும் இல்லையா அப்படி ப்ராப்ளம் இல்லைனாக்கா நம்ம அதுக்கு வேற மொழியா எழுத முடியும் அப்ப அதையும் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது ஆய்வு நெறி வகுப்புகள் போகும்போது அவங்க வந்து அதை தெளிவா பார்க்கணும் அல்லது ஆய்வு தொடர்பான அஹ் ஆய்வு நெறி தொடர்பான புத்தகங்களை வாசி எடுத்து பார்க்கணும் படிக்கணும் சோ இந்த ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி என்று சொல்கின்ற பொழுது நீங்க முக்கியமா உங்களுக்கு முக்கியமானது வந்து நீங்க வந்து ஆய்வு பின்னணி என்ன என்ன சிக்கல் இருக்கிறது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சிக்கல் எவை இந்த
தெரிநிலையில தெரிநிலையில எக்ஸ்பிளிசிட்டா இருக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய வினாக்கள் வந்து ஆய்வு வினா ஒப்ஜெக்டிவ் வந்து தெரிநிலையில இருக்க வேண்டும் அதே போல ஆய்வு வினாக்கள் ஒப்ஜெக்டிவ் கேட்ட வகையில அல்லது நோக்கத்துக்கு ஏற்ற வகையில அந்த ஆய்வு வினாக்களும் அமைந்திருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது முதல்ல நல்லா செஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்களோட ஆய்வுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் எந்த ஒரு சிக்கலும் வராது ஏன்னா அதுதான் உங்களை வழிநடத்தும் இந்த ஆய்வு வினாக்கள் தான் உங்களை அந்த ஆய்வு முழுவதும் வழிநடத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் இது பெரும்பாலும் நான் பார்க்கும்போது அந்த அவங்க போடுகின்ற அந்த நோக்கங்கள் நோக்கங்கள் தெளிவா இருக்காது மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆய்வு வினாக்களும் தெளிவாக இருக்காது இது பெரிய சிக்கலா இருக்கும் பிறகு நீங்க ஆய்வு செஞ்சு பார்த்துட்டு அந்த நோக்கங்கள் கூட மாத்தி கொள்ளலாம் பிரச்சனைகள் தெரியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆய்வு தரவுகளை சேகரிக்கும் போது உங்களுக்கு முதல்ல உள்ள நோக்கத்தை விட கூடுதலான தகவல் உங்களுக்கு கிடைச்சி விட்டது என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய ஆய்வு நோக்கத்தையும் வினாக்களையும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் உங்களுடைய நெறியாளரோட பேசி தான் நீங்க அதை செய்யணும் செய்யும் போது உங்களுடைய ஆய்வு இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அது ஒரு பக்கத்தில் ஏன்னா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சில தரவுகள் கிடைக்கும் போது கூடுதல் விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் கூடுதல் விஷயம் கிடைக்கும் போது அது நமக்கு நம்முடைய ஆய்வை வந்து இன்னும் சமயப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் பயனுள்ள ஆய்வாக அது அமையும் என்பது உண்மை இது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது இலக்கியம் சார்ந்த ஆய்வுகளை செய்கின்ற பொழுது ஆஹ் பெரும்பாலும் இலக்கியம் தான் செய்வாங்க பார்த்த வரைக்கும் நிறைய வந்து இலக்கியத்தை தான் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஆஹ் மொழிகள் என்பது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையாக தெரியும் அது என்ன புதுசா புது புதிய ஒரு துறையாக இருக்கிறதுனால அவங்க வாழ்க்கை முழுதும் தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் படிச்சுட்டு வந்ததுனால ஆஹ் மொழியல் போகும்பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப சிக்கலா இருக்கும் ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மொழியல் துறையில நீங்க ஆஹ் நல்ல முறையில ஒரு ஒரு முனை அதாவது ஒரு முதுகலை நீங்க செய்து விட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் பிறகு உங்களுடைய முனைவர் பட்ட படிப்புக்கு இந்த ஆய்வு நெறி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த ஆய்வு நெறி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை வழி உங்களை வந்து அதை ஆற்றுப்படுத்தும் நல்லா செய்வதற்கான வழியை உங்களுக்கு ஆற்று காட்டும் அதுதான் நம்ம பார்க்கலாம் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வு எடுத்துக்கொள்வது அந்த மொழியல் துறை சார்ந்த ஆய்வாக இருக்கு ஸோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது நான் சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிஎஸ்டி செய்வங்க கூட பிஎஸ்டி செய்வங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துறையில் நம்ம பக்கல் அதாவது கட்டி பாசால இருக்க சில பல்கலைக்கழகத்துல பார்க்கும் போது மாணவர்கள் இன்னொரு மாணவர்கள் என்னோட தொடர்பு கொண்டு உதவி கேட்பாங்க இது கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க இது எப்படி செய்வது அப்படின்னு அப்ப அந்த பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்டி செய்வங்க கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சில துறைகள்ல உள்ள பல்கலைக்கழகத்துல உள்ள சில துறைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த முறையான ஆய்வு நெறிகளை பயன்படுத்துவது கிடையாது திருக்குறளில் நன்னெறிகள் அப்படின்னு போடுறாங்க வச்சுக்கோங்க திருக்குறளில் நன்னெறிகள் கிடையாது யாருக்கு தெரியாது திருக்குறள் வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து சொல்றோம் அது வழிகாட்டி நமக்குள்ள ஒரு அறத்தை சார்ந்த ஒரு நூலாக இருக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுல போயிட்டு நீங்க ஏன் திருக்குறளை நீங்க வந்து பிறகு கேட்க போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா திருக்குறள்ல லூரி கணக்குல செஞ்சு வச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தடிக்க உள்ளதா எல்லாமே திருக்குறள் தான் அதே போல இப்ப உதாரணமா கண்ணதாசன் எடுத்துக்குமே அல்லது கவிஞர் வைரபுத்து எடுத்துக்குமே வைரபுத்து கவிதைகளில் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்லணும் அவருடைய ஓமை சிறப்புகள் அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆசிரியர் வைரமுத்து கவிதைகளை ஓமை சிறப்பு எடுத்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க ஒரு ஆய்வு செய்யறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆய்வு ஆனது சமூகத்துக்கு பயன்படக்கூடிய அளவுகளை அது கொஞ்சம் நாச்சம் பயன்படணும் நீங்க வைரமுத்து வந்து நிச்சயமா ஓமை போட்டு தான் எழுதுவாரு இல்லையா அவர் பாடல்ல நிறைய ஓமை இருக்கும் ஓமை இல்லாம இருக்காது அந்த ஓமையை பத்தி பார்த்து நம்ம என்னதான் புத்திய போறோம் ஆக ஒன்று நம்ம பார்த்து ரசித்துக் கொள்வதற்காக நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் ஆய்வு என்று சொல்வது என்னவென்றால் ஒரு ஆசிரியர் ஆய்வு செய்கின்றார் என்றால் அதையும் மீறி அந்த ஓமையை வைத்து நான் எப்படி தமிழ் மொழியை கற்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஆய்வு செஞ்சாருன்னா பரவாயில்ல இப்ப அந்த ஓமை மூலமாக அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூலமாக இந்த ஆய்வுகளை செய்து எப்படி மாணவர்கள் மத்தியில இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு போனார்னாக்கா இப்படி இந்த ஓமை படுத்து பயன்படுத்துவதால தமிழ் மொழியை இன்னும் அதிகமாக விரைவாக கற்க முடியும் என்ற ஒரு விஷயத்தை முன்வைத்தார் என்றால் அது அறிவுபூர்வமான ஒரு செயலாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வைரபுத்துவடைய பாடல்கள்ல ஓமைகள் என்று எழுதி பார்த்துட்டு அவருக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அதை அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியாது அதான் யோசனை பண்றோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட கருத்து இது என்னோட தாழ்மையில கருத்து மற்றவங்க அது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் இப்படி தான் பாக்குறேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம் எது ஒரு ஆய்வு செஞ்சாலும் நான் சும்மா மாஸ்டர் வாங்க போறேன் என்று செய்வது ஒரு பக்கம் இரண்டாவது
ஒளியல் செய்கின்றவர்கள் என்ன யோசித்து பார்க்கலாம் என்றால் உதாரணமாக இந்த தமிழ் மொழியை எப்படி நாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகுது உதாரணமாக இந்த தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியை நாம் பெருமைகளை பேசிக்கொண்டிருந்தால் மட்டும் போதாது இந்த தமிழ் மொழியை பயனாக்க நிலையில அப்ளாய்ட் நிலையில அதாவது பயனாக்க நிலையில என்னென்ன துறைகளில இந்த தமிழ் மொழியை நாம் மேம்படுத்தலாம் என்பதை சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்ப அந்த அப்படிப்பட்ட ஆய்வுகள் வருகின்ற பொழுது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு விளம்பரத்துல விளம்பரத்துல எப்படிப்பட்ட மொழியை நாம் பயன்படுத்தினால் இந்த விளம்பரம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அந்த தரம் உயரும் சொல்ல வந்த சொற்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதை பத்தி ஒரு ஆய்வு செஞ்சு நீங்க விளம்பரத்தை செய்கின்றவர்களும் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அந்த விளம்பரம் வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒன்றாக போய் செய்கிறோம் அதே போல ஒரு ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது நாம் என்ன செய்யறோம்னாக்கா உதாரணமா ஆஹ் ஒரு ஒரு ஆஹ் துறையில மற்ற துறைகள்ல இப்ப பத்திரிகை துறை இருக்கிறது பத்திரிகை துறைகளை பார்க்கும் போது நம்ம பார்க்கறோம் நிச்சயமா நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல யூனிவர்சிட்டி அங்க ஒரு ஜேர்னலிசம் பத்தி காசு இருந்தாலும் கூட தமிழ்ல அது இல்லை அப்ப பத்திரிகை துறையில எப்படி இவர்கள் வந்து ஒரு சிறந்த முறையில ஒரு தலையங்கம் எழுதலாம் அதை பத்தி நீங்க தலையங்கள் பத்தி தொடர்பான ஆய்வுகளை செய்து இது பயனாக்க மொழியல் பயனாக்க மொழியல் என்று சொல்கின்ற பொழுது அந்த ஆய்வுகளை செய்யலாம் அப்படியே பியோலிங் விஸ்டிக் நீங்க போறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா இப்ப தற்கால நிலையில நம்ம நாட்டை அதாவது உலக அளவில இந்தியாவில் பொறுத்தவரையில தமிழ் மொழி மொழியை பொறுத்தவரையில ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால பேசின தமிழ் மொழி இப்பொழுது நான் பேசவில்லை ஆஹ் பேச்சு மொழி என்று சொல்கின்ற பொழுது நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மொழிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது பேச்சு தான் மனிதன் பிறந்த பிறகு நிச்சயமா சைக மொழியை பயன்படுத்திப்பான் சைக மொழிக்கு பிறகு அவன் முதல்ல பயன்படுத்தியது அதாவது என்ன சொல்றான் அவன் வந்து பேச்சு மொழி தான் வந்திருப்பான் ஏன்னா சொன்ன இல்லையா இன்னமும் சில ஆஹ் சில இன இனங்களுக்கு மத்தியில இப்ப தோடா போத்தா போன்றவெல்லாம் நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் அந்த இருளர்கள் இது போன்றவங்க மத்தியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எழுத்து மொழி கிடையாது பேச்சு மொழி மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம நாட்டுல எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த ஆஹ் டயா சுமாங் கூட்டுல இருக்காங்க இல்லீங்களா இந்த மக்கள் மத்தியிலும் அவங்களுக்கு பேச்சு மொழி தான் இருக்கு எழுத்து மொழி இல்லை அப்ப என்ன என்ன நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் ஒரு மொழிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது பேச்சு மொழி ஆகவே பேச்சு மொழி இருந்தது தான் மற்ற மொழி மற்ற எழுத்து மொழி வருகிறது அதுக்கு பிறகுதான் இலக்கணமும் வருகிறது ஸோ ஆக அடிப்படையாக இருக்கின்ற அந்த விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்ப ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா தமிழ் மொழி என்பது ஒரு இரு வழக்கு மொழி என்று சொல்றோம் அதாவது டயக்னோசிக் லாங்குவேஜ் இரு வழக்கு மொழி நாம் பேசுவது போல் நாம் எழுதுவது இல்லை எழுதுவது போல் நாம் பேசுவதும் இல்லை ஆக காரணம் என்னன்னா இது ஒரு செம்மொழி நீண்ட ஒரு பாரம்பரியம் நீண்ட ஒரு வரலாறு சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் சிலர் சொல்றாங்க இந்த மொழி என்பது ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் வரலாறு இருக்கின்றது என்பது காட்டுகின்றது ஏன்னா அண்மையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வு எல்லாருமே திராவிடர்கள் தான் சொன்னாலும் கூட அஹ் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த மோகன்ஜதர் வரப்பா பகுதியில தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஒரு 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 கப்பல் ஒரு படகு கப்பலுடைய பகுதியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அந்த மர மரத்தல் ஆன அந்த பகு பகுதி கப்பலுடைய பகுதி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது என்பது கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா வடக்குல திராவிடர்கள் வாழ்ந்தார்கள் தமிழர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் நம்முடைய வரலாறு இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது முதல் சங்க காலம் இடை சங்க காலம் கடை சங்க காலம் இந்த காலம் முழுதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரத்தி ஆண்டுகள் இருக்கின்றது சோ இப்படிப்பட்ட பழமையான இந்த மொழிக்கு நம்ம பார்க்கும்போது அப்பொழுது அவர்கள் பேசிய மொழியும் இப்பொழுது நாம் பேசுகின்ற மொழியும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு ஆகவே அப்பொழுது எழுதப்பட்ட அது இலக்கணம் இப்பொழுது பயன்படுவதற்கு பயன்படு பயன்படுகிறது இருந்தாலும் கூட இக்கால வழக்கத்தில புதிய இலக்கணம் எழுதப்பட வேண்டும் அது மொழியில நிறைய சொற்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இடை சொற்களாக இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து இலக்கணம் உள்ள நன்னூர்லயும் அல்லது தொல்காப்பில் நம்ம பார்க்கும் போது அங்க உள்ள காலகட்டத்தில் உள்ள இடை சொற்கள் இப்பொழுது உள்ள இடை சொற்கள் நிறைய புது புது சொற்கள் வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம இலக்கணத்துக்கு நம்ம பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விடை தொகைன்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்தா உடனே ஊருக்காய் இப்படிதான் எடுத்துக்காட்டு கொடுப்பாங்க ஆனால் அதை விட அதிகமாக விடை சொற்கள் சாரி விடை தொகை இருக்கிறது விடை தொகை நிறையவே இருக்கு இப்போ ஏவுகடை முடி மருந்து இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் விடை தொகை இப்போ இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் எல்லாம் புதிய நோக்கத்துல புதிய பயன்பாட்டு அடிப்படையில புதிய பேச்சு மொழி அடிப்படையில நாம வந்து அந்த ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டியது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் ஆக இது வந்து செய்யணும் ஆனா புரிஞ்சு செய்யணும் இலக்கியத்திலேயே நம்ம உட்கார்ந்து இருக்காமல் இந்த தமிழ் மொழி இன்னும் மேம்பட வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக புதிய ஆய்வுகள் வர வேண்டும் புதிய நிலைக்கு நம்ம கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆ
இப்போ பார்த்தீர்கள் என்றால் மலேசியா வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நாடு சுதந்திரம் அடைகின்ற பொழுது நாம் பயன்படுத்திய சொற்களும் இப்பொழுது பயன்படுத்திய சொற்களுக்கும் மலாய் சொற்களுக்கு நிறைய வேறுபாடு இப்போ டேவன் பாசாட்டம் புஸ்தகா போன்ற அமைப்புகள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த சொற்களை தமிழ் சொற்களை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர் மடிக்கணும் மலாய் சொற்களை புது புது சொற்களை அவங்க பயன்படுத்தினார் நாங்கள் படிக்கும் போது என்ன சொல்லுவோம் சிஞ்சாராவுக்கு தவாரே சொல்லுவார்கள் தவாரே என்று சொல்லுவார்கள் இப்போதுக்கு அதுக்கு வந்து சிஞ்சாரான்னு பேர் பயன்படுத்துறாங்க ஹிஸ்டரிக்கு இதே போல ஜோகிராஃபிக்கு வந்து என்ன தம் பயன்படுத்துறாங்கன்னா இல்மு அலாம் இப்போ என்ன பயன்படுத்துறாங்க இப்போ ஜோகிராஃபின்னு பயன்படுத்துறாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டேவன் பாசன புஸ்தக போன்ற அமைப்புகள் கலைச்சொல்லையை நம்ம உருவாக்குறோம் இந்த கலைச்சொல்லையை செய்து பயன்பாட்டுக்கு உருவாங்க ஆனா மக்கள் ஏற்றுக்கொள்றாங்களா இல்லையா என்பது அது அது மக்களை பொறுத்தது அப்ப மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பயன்பாட்டுக்கு வரல எனக்கா புதிய கலைச்சொற்களை மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அது அரசாங்கம் செய்து தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இல்லை கலைச்சொற்களை வந்து வந்து ஒண்ணு மற்றொன்று என்னன்னு கேட்டா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் நிலைப்பேராக்கம் செய்தல் என்பது ஒரு ஒரு முறை இருக்கிறது தனிநபர்கள் அவங்க கலைச்சொல்ல செஞ்சு விடலாம் ஆனா இருந்தாலும் கூட அதை ஒரு என்ன சொல்றோம் ஒரு சான் அறிஞர்கள் மத்தியிலே அந்த கலைச்சொற்கள் என்பது பயன்பாட்டுக்கு வரு கொடுக்கப்பட்டு பிறகு அந்த அதாவது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு பரவலாக நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட நிறைய கலைச்சொற்கள் கல்வித்துறையில நாங்கள் செய்து கொடுத்தோம் ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சிலவற்றை பயன்படுத்துவார்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு சிலவற்றை அவங்க தவிர்த்து கொடுக்கிறார்கள் ஆக இது வந்து ஊர்வலுக்காடு பயன்படுத்துவார்கள் அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மொழியியல் துறைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு அங்கு இருக்கின்றது என்பதுதான் சொல்ல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல இந்த மொழியை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்னா உங்களோட ஆய்வுகள் உங்களுடைய ஆய்வுகள் எப்படி இருக்குன்னாக்கா அடுத்த கட்டத்துக்கு தமிழை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் சும்மா நம்ம ஒரு ஏட்டிலே உட்காந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறத விட குத்துட்டு இலக்கியத்தை ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பார்த்தாலும் கூட அந்த இலக்கியத்தை இன்னும் எப்படி மேம்படுத்தலாம் என்பதை பார்க்கலாம் உதாரணமாக இலக்கியத்துல பயன்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு குறியீடுகள் இருக்கின்றன சொல்லுவாங்க அந்த துறையும் இருக்கிறது இப்படி இந்த இலக்கியத்தையும் இலக்க இலக்கியத்தையும் இன்னும் செமயப்படுத்துவதற்காக அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவதற்காக எப்படி பங்களிப்பை செய்யலாம் என்பதை பாருங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா பெரும்பாலும் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க பயப்படுவாங்க ஆஹ் இதெல்லாம் ஆய்வு ஆய்வு நெறிமுறையில நீங்க பேச உங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பாங்க நினைக்கிறேன் அடுத்த கட்டத்துக்கு தமிழை குழு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்க அதனால தான் நம்ம கல்டி பாசால நம்ம என்ன சொல்லணும் ஆஹ் சொல்றோம் கணினி மொழியியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கம்பிடேஷனல் இங்கிலிஸ்டிக்ஸ் அப்போ கணினி பயன்பாட்டுல கணினியில தமிழே நாம் ஏற்றும் பொழுதுதான் கணினியில அல்ல இணையத்துல தமிழ் போகும் பொழுதுதான் இந்த தமிழ் அடுத்த நூற்றாண்டுகளுக்கும் அது தொடர்ந்து வாழக்கூடிய நிலையை வரும் அங்க அந்த அடிப்படையில இந்த கணினி மொழியில் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக முன் எடுக்க வேண்டும் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மற்ற துறைகளுக்கும் மொழியை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய துரதிருஷ்டம் என்னவென்றால் நமக்கு வந்து தமிழுக்கு பொறுத்தவரையில ஒரு பொருளாதார வலிமை இல்லாம போய் பொருளாதார வலிமை இல்லை இப்ப மலாய்க்கு எப்படி இந்த மலாய் படிச்சாதான் உங்களை வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறானோ அப்ப அது பொருளாதார வலிமை இருக்கிறது தமிழுக்கு இல்லை இருந்தாலும் கூட மலேசியா பொறுத்தவரையிலே நாம் வந்து தமிழை நிறையவே நம்ம பாதுகாத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் நம்ம மேம்படுத்துவோம் ஆனால் என்ன கிட்ட அந்த அந்த என்ன சொல்லுவோம் அந்த அது அந்த சுவர் நான்கு சுவர்கள் இருந்து நம்ம வெளியாகணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பழமையில இருந்து கொஞ்சம் வெளிப்படணும் வெளிப்பட்டு இந்த தமிழை என்னென்ன துறைகளுக்கு எப்படி கொண்டு போகலாம் என்று பார்த்து சிதித்தீங்கள் என்றால் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த நாடு நாளைக்குதான் ஒரு முன்னுதாரமான மலேசியா வந்து ஒரு முன்னுதாரமான நாடாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு தமிழை பொறுத்தவரையில நிறைய ஆய்வுகள் செய்து அது கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய